Доброе утро, с вами Тори Чан. У нас сегодня великолепная погода, плюс 5. С утра не тепло, не так тепло, как я думала, будет на юге Японии. Но очень свежий воздух, самое оно для прогулки. И я поняла, что я уже почти полгода как переехала в Фукуоку, но ни разу не показывала вам японскую природу. Хотя мы переехали сюда именно потому, что здесь очень природа близко. Поэтому буду исправляться. Сегодня я хочу забраться в горы под названием Абраяма. Это ближайшие горы к нашему городу Фукуока. И возьму вас с собой. Но для начала хочу пойти в магазин, купить некоторые ингредиенты для сэндвичей. Потому что какие горы без бенто ланча с собой. Так что идемте в магазин. Вот такой у нас спокойный район, где мы сейчас живем. Такие вот домики частные, как видите. Есть и старые дома, и новые тоже. Строят что-то. Новый дом, как видите, из дерева. В Японии часто строят дома именно из деревянных конструкций. Так дешевле получается. Но при этом здесь очень хорошо строят именно сейсмо сейсмоустойчивые конструкции. Поэтому не страшно, что дом из дерева. Главное, что он качественно построен. Я хочу приготовить сэндвичи с лососем копченым. Посмотрим, есть ли он. С сашими у нас, как всегда, проблем, конечно, нет найти. А вот копченый лосось. Суши, суши. Прикиньте, не было копченого лосося. Меняем нашу стратегию. Крем-сыр, томат, авокадо. В горы сегодня я иду не одна, а с подругой и ее собакой. И нам нужно встретиться через час, поэтому у меня очень мало времени. Нужно поспешить. В Японии очень трудно найти черный или серый хлеб. Но у меня есть вот такая вот заночка. Я покупаю такой хлеб в Костоку. Это американский магазин. В огромных оптовых количествах и замораживаю его. сэндвичи, поэтому меня из меня на машине до горы отвезет. Можно и на саму гору, на вершину, пожалуйста. Сегодня я буду забираться вместе с Дианой, а также Того. Того! Того! Привет! 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 С таким прекрасным видом. До гор надо, надо дойти вначале, что мы сейчас будем делать. Полтора часа. До гор или до вершины? до гор, а потом вверх. Как она сказала. Ну что ж, идемте. Мы почти пришли к горам. Я уже устала, пока мы сюда дошли, если честно. Того да, только не устал. На того. Красота. Да, не показывает. Да. Ну, дышит так. Пока идет впереди, значит, не устал такая стромная тропинка стрёмная 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 здесь осенью очень много хурмы ага дикой дикая хурма она невкусная так и хочется ее сорвать у меня родители уже срывали хурму невкусная казалось поэтому можете никто может не пробовать Какие-то заброшки, слушай. Эта дорога 
вообще показано, что можно на велосипеде. Вы представляете, что а -а -а. велосипеде здесь? Посмотря какой велосипед. Есть такие. Я пробовала, не очень хорошо получилось. С широкими колесами, если это может быть да, можно более еще. Велосипеды подходят, но здесь больше такие. Вообще мы идем на гору, которая довольно туристическая. Да. Поэтому там есть нормальные тропинки. Они не все такое, как здесь. Это мы просто зашли с какой-то не совсем известной стороны, как я понимаю. Самый быстрый путь. Самый быстрый путь. <свят> Тоже хорошо. Мы уже внутри гор, где нормальные дороги. Здесь такой мостик. Весь в мху. И такая маленькая речка. Природа, красота. Лето, наверное, здесь очень прохладно. Да, да, да. Сейчас тоже очень хорошая температура воздуха. Не жарко, не холодно. О, Тога будет сейчас пить водичку. Красота. Буду мне нравится вода. Все, он напился. Таго. 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 Хорошая прогулка. Да? Эх, надо было своих котов брать с собой в рюкзаке. Мы нашли столик для перекуса. В мху. А, лепестки, это что? Да, это это камелия. А, красота. Да, в Японии зимой цветут цветы. И камелия, и сливы. Перекусим здесь и пойдем дальше. Это за страшная палка. А вообще теперь интересно, теперь не боишься. Ты что? Не напей. Я слишком много прощаюсь с животным. Да. Мне Изами говорит тебе, типа, там, когда кошки делают что-то, что нельзя делать, я смеюсь. Я не могу себя сдержать. И он говорит, типа, нельзя смеяться, их нужно их поругать, иначе они будут нагреть. И думать, что ты радуешься. Я не могу, мне так смешно. А что кошки делают, например? Они залазят, ну, залазят на стол. Что они еще делали? Такого что? А ну, пытаются нашу еду mm -hmm. воровать или там... А, наша Аки начала залазить на вентиляцию, на вытяжку, oh. на кухне. Как красиво. Это, по-моему, суги, да? Эти да, да. деревья. Японский кедр. Вроде как называется. Мы пообедали и идем наверх. Можно было на машине реально сюда поехать. Такая дорога хорошая Там в горах. Японские горы и их дороги. На вершине горы, точнее на половине пути к вершине горы, маленький магазинчик, где можно купить шитаки, грибы. А также воду. Как хорошо в Японии забираться на горы, можно с собой воду не тащить. Мороженое можно тоже купить, очень хорошо, наверное, летом. А также дрова. Одна связка 450 йен, примерно 4 доллара. Не дешево. Предложение от Дианы забраться по вот этой штуке наверх. Интересно, мы сможем? Как Тога будет забираться? О, Ничего себе! Это не то, чем занимаются люди, кому уже под 30. О, Тогу, ничего себе! Так, ну что, я тоже полезу. Так, ну у меня камера. Так. Ты угу, я могу одной рукой. 
пока не упаду. Стабилизатор. Мне нужен стабилизатор, да, на себя я хочу камеру повесить. Тогда было бы все шикарно. Это сделали, но здесь была лестница. Да, Тогу? Здесь уже красивее будет путь, более горный. Но все равно есть лестница. Говорю, японские горы, это реально очень удобно. Не нужно как-то идти по не асфальтированным дорогам, по камням забираться. Уже все есть. И дороги, и ступеньки. О! У нас квест. Все эти деревья, где нет листьев сейчас, это сакура. Представьте себе, можно вот так вот кататься на качельке с видом на сакуру. И здесь сакура, и внизу тоже сакура. Уже буквально через месяц, в конце марта, в начале апреля начинает цвести. Шикарно. Но это одной рукой я не смогу делать, <связать> поэтому... Если <связать> хочешь. <связать> Дышай. <связать> Слушай, это тяжелее, чем я думала. Да. Нужно сохранять баланс. У тебя даже лучше, чем у меня, получается. Да. <связать> я стараюсь на видео. <связать> Ой, Косьма. Это все не так плохо, как я думала. Ой. Сейчас будет куча комментариев. Лучше бы детей завели. <связать> <связать> Обязательно. Страшно, страшно. Конечно. Конечно. Того. Ой. Напугали тебя. Напугали, да. В Японии очень много вот так вот бабушек, дедушек любят забираться в горы. Спортивные, да? Да, причем с полным арсеналом. Да, у них <laughs> лучший арсенал, чем у нас. Мы тут с рюкзачком только. Я даже не в кроссовках сегодня пришла. Они прямо молодцы. Вот это я называю здоровая старость. Это даже не старость. Здоровая пенсия. Здоровая пенсия, да. Моложавые. Японцы вообще очень активны, мне кажется, в таком да. вот возрасте пенсионном. Все-таки движение это жизнь. Да, молодцы. Надо брать у них пример. А не за компьютером постоянно сидеть и видео монтировать, как я это делаю. Хоть сегодня пройдемся. Смотрите, какая красота. Мы пришли на мост. Только бежит вперед. Ух ты! Мост тоже из, из асфальта, главное. <laughs> Даже никаких доки-доки не страшно совершенно. Если ты прогнешь, он будет шевелиться. Да? да? Но мы не будем рисковать. <laughs> Я смотрю, ты лебедь у нас экстрима <laughs> сегодня. Какая красота! Тогу, подожди. Ой, какая красота! Горы. Это даже еще не вершина, да? Нет. Немного Я видно. С другой стороны. Вот там будет а, <свят> мы туда идем? Да. О -о -о. Цивилизация. В горах есть туалеты. Причем очень даже симпатичные. Новое такое здание. И смотрите, как все должно быть в Японии. Чистый туалет. Без кнопочек, но вполне себе нормальный. Даже такой есть. Здесь написано Санчо. 
вершина горы, и нам вот туда. Ну что, Того, веди нас. И здесь тоже ступеньки, между прочим. До вершины горы так, да? Или там будет немного потруднее? Смотря какой путь. Я, честно говоря, в прошлый раз использовала не это. Более трудный? А, более отрезистый. А. Ну, я чувствую, тоже вот такие вот ступеньки включались, но... Сейчас мне будут писать, писать в комментариях, что какая-то какая не настоящая гора у вас с туалетами, с шикарными, с дорогами, с ступеньками. Но здесь вот, как сказала Диана, есть несколько разных путей для машин. Вот такие вот ступеньки для тех, кто ленивый, как мы. И более трудный путь. Поэтому можно выбрать на ваш вкус. И также, в принципе, в Японии, конечно, есть горы более такие дикие, да? Но зачем туда идти? Там темно. За острыми ощущениями. Острыми ощущениями. Здесь вид красивый. Сто процентов есть на город. Поэтому лучше через такое место пойти. Пикник устроить. Но не резкий подъем, поэтому нормально. Ну, я не помню слишком резкого подъема. Я знаю, что очень много по пути того. Там и подъем, а потом спуск и опять подъем. А -а -а. Но учитывая то, что бабушки смогли забраться сюда, да. <laughs> думаю, что у нас проблем не будет. Да. Кстати, в этих горах в Японии есть кабаны дикие. Да. Инусиши называется на японском. Целыми семьями. И мы пока не видели ни одного. Но они здесь есть. Змеи, да. Но зимой, наверное, нету, да, летом? Я осень не видела, я не, я не знаю насчет зимы. Летом осень. здесь еще есть сазуми бачи, да? Да, да. Это такие большие осы. Осы-убийцы. Осы-убийцы. От них каждый год в Японии умирает в районе 100 человек. Стремная лестница или более телевизорная? Давай стрёмную. Хорошо. Раз такое дело. Вот, поэтому летом из-за того, что осы есть эти, лучше в горы, конечно, не идти. Это довольно опасно. И даже перекрывают пути, где есть их улей. Если я не ошибаюсь, Замбачи, они же не на деревьях делают улей, а в земле. В земле. В земле, да. Прикиньте, где можно наступить на улей. В кустах. Почки на деревьях, уже весна в воздухе. И это все внизу, это деревья сливы. Она уже начинает цвести в феврале тоже. И камелия опять. Уже опала. В Японии вообще в любой сезон что-то цветет. В Японии аллергии там всегда сложно. Да. На сакуре, кстати, я думаю, мало аллергии у кого есть. Но есть, конечно, невезучие. Но чаще на кедр. На сосны аллергия, да. Это, конечно, реально жалко японцев, у кого аллергия на это. Тут везде кедр. Я не удивлюсь, если на вершине будет машинка с напитками. Смотрите, какая красота. Настоящий лес. Здесь уже более такая тропа лесная, хотя все еще ухоженная. Как красиво и свежо. Японцы по-настоящему обожают гулять по лесам. В японском даже есть слово шинрин йоку называется. Типа принимать ванну в лесу. Воздушную ванну я имею в виду. Красивое слово по-настоящему шинрин йоку. Да, по-моему, суги это. Дома строят. Из них легко делать, потому что они прямые. Да. И сильное очень дерево, когда такое оно прямое вырастает. Ha, <laughs> ha,
ждет. Что ты ждешь? Что ты ждешь? Тебя. Смотрите, по-моему, это уже вершина горы. Тут такая резкая лестница. Еще немного. Оу! Красота! Шикарная погода, все так видно, четко. В коку. Да, так много островов. Ой, как красиво. Не зря мы сюда сколько? Два часа забирались. Это сюда даже видно в Коука Тауэр. Вот она. Самая высокая в Фукуоке здание. А эта гора всего лишь 597 метров высотой. А Фудзияма, Фудзисан, 3000 с чем-то метров, поэтому... Да, туда, конечно, труднее забираться. На обратном пути мы нашли камень, который похож на камень из клинок растекающих демонов, который так и просит, чтобы его так на две части. Раз. Огромный. Огромный. Может, это вулкан реально, а не гора? Я не прилетела откуда-то. Мы нашли камень еще больше. <смех> Офигеть. Я посмотрела, вроде как эта гора, это не вулкан. Но вон там есть другой вулкан, который раньше был активный. Поэтому, возможно, это прилетело оттуда. Но мы не уверены. Это уже похоже больше на как в лев, король лев. Скала. Можно сюда Тогу, Тогу сюда <смех> разместить. <смех> О, король лев, Тогу, ух ты, красавец, ничего себе. У нас задача вернуться в город до темноты, и обратный путь у нас уже немного чего-то труднее, чем путь в гору, через реку и вот такие вот тропинки. Внезапно здесь табличка Конуиши Супер. Этот камень скользкий. Не только этот камень скользкий. Почему только здесь эта табличка? Тут все скользкое. Мы наконец-то спустились с гор. И еще даже не совсем темно, как видите. О, ноги отваливаются. Кошмар. Не думала, что мы настолько устанем после такой, такого похода в горы. Но мне понравилось. И Тогу тоже довольный. Да, Тогу? Нагулялся сегодня. На Надо неделю шпаты. вперед. Но мне кажется, у него лапки немножко подрагивают, если так смотреть. Я устал. Того. Того. Устал? Просто я смотрю, какой он идет, он немножко как в раскорячку. Эх, с котами так не погуляешь, к сожалению. Да, кота только в рюкзачке. В рюкзачке. Но мне будет тяжелее с ним идти. Два килограмма плюс. Надеюсь, что вам понравился наш небольшой влог прогулка по японским горам. Видимся еще. Всем пока.